2023腾讯象棋锦标赛一年一届，每次服装都不一样，咱们看看今年这个啊。先看一下合照啊， 8 0 9 0零后战队呢有申鹏、孟晨、赵伟、李月川、连云亭， 0 0零后战队呢有王宇博、郑宇航、蒋明诚、沈思凡、王文军。看看这两位，孟晨、申鹏，看大锤笑的，搂不住了有点。再看看女子， 0 0后王文军,王文军越来越美了，李月川大师。下面是解说，王斌特大和武文慧大师，最后再来张图啊，咱们就进入比赛了，不能再看了，时间不允许了。咱们今天要讲的这盘棋，红方是特级大师孟晨，黑方是蒋明诚，今年十八，二月份参加威凯杯，也就是国考，获得冠军呢、啊，晋升大师。比赛开始，孟晨先人指路，小蒋来个后手金钩炮。挺冷门，看来是有准备啊！补象、跳马、平炮、出车、上马，黑方补象、横车、巡河、过弓，未来可以把它抬起来，再跳拐角马。黑方冲卒对一下，进车，挺卒上马。这个马七进六呢，红方可以抓，然后黑方再进炮看，比较僵持。可以这么下，黑方走炮三退一，二路马可以上了，红平车对炮，身后是马，这也只能换了，红方踩掉，马二进三，前期就是这么一个状况，双方各有一个车没出，红进三兵活马，黑方跳上来，小蒋有想法啊。红方过兵，黑方去踩中兵，红方来个进炮反踩，下面双方互抢先手，黑进马登车，红进车抓炮，回马踩炮，逃开，对车，黑方这走了一步，红方一二三四五，那不换，退车。那么他为何要放这儿呢？有可能是这样想的：红方的过河兵用象飞的话，到时候还得收回来；用车吃，红方吃马，黑方砍马。这个时候，红方有个进炮打车的棋，别象腿黑方逃炮，红方砍象，能转一个。好，摆回来，实战黑方马三进二。没有吃兵，红方能不能冲呢？不好，黑方有多种选择，比如说进中卒过河，长驱直入，或者平车捉双。跳马保兵的话，黑方可以进炮，这样黑方双车双马一炮全活了。红旗不好应对啊！当时孟晨是先跳马，兵不要了。黑方坐掉，然后再出车。这个出车是随手棋，走亏了。不过正招呢也挺复杂的。马八进七，往这跳别住。黑方的二路马少了一个根，黑方三路炮不能过河。如果他跟实战一样，将炮甩到这里，那么红方可以走车有平八，抓一下，先手。黑方跳上来，红方再抓，进车保马，平车再抓。这棋乱归乱，但红方没事儿。实战是什么情况呢？红方选择车九平七，从这儿出车，这样走吧，不是先手，有点浪费了。黑方摆炮，在这埋伏一个，有机会就往底下扔。红方马八进七。对手居一平三吊住，这一吊啊，红方的马还有中象都有隐患。那边黑方还有下底炮，危机四伏啊！孟晨进个车，想去这边支援，没办法，你不走这又能走啥呢？难道说再捉马吗？和刚才不一样了，黑方跳上来，进车抓
，他不用饱了，可以破降。红方吃马，黑方的三路军已经出来了，他也可以砍马，再换。都是双狙一炮，关键你红方少将啊，缺将怕炮，这还多个中卒呢，这么玩能行吗？所以说刚才红方这个狙九平七走的确实效率不高，浪费了一步。现场进狙，小蒋回马金枪踩双，红方平狙抓，黑方破将。用底象飞，可能担心黑方下底炮有一将，他是用马来吃。黑方给这踩掉，红方双狙抢马，回马对子儿，双方交换。这棋局也是比较明朗了，黑方占优啊，都是巨马炮，红方少象，黑方多卒。孟晨平狙抓炮，黑方躲炮，同时打底象。飞开，飞走马又没跟了，黑方再抓。这里在落象，黑方上马，马四进五能走吧？彩炮挂角，红方提前补士，他补的又是，又被利用了。黑方平炮叫杀，对手刚好不能拦截，有马，那只好再落，跳马过河彩炮。再补，这整的太难受了。黑方进炮打车，退一步，车五平二，三子归边，下底将军落势挂角踩炮就可以投了。红旗呢，提前出帅，退炮组织进攻，抓马，将一军，再逃马。下一步平炮站肋，红方还是拦不住，因为这里又是马脚。孟晨无奈提前撑个势，小蒋篡位居，老帅傻眼了，这还得这么玩的？红方急忙把势收回来，心说你在嘚瑟我，我落势给你关里。黑方平炮，坏菜了，原计划泡汤了，进马就凉啊，杀死了吗？现在你保持原位也不行啊，黑方进马一将撑势。再来个双将，不死了吗？红方马五进七，就是说你将军呢，我可以电炮给围上了，这马不能前进，往回跳呢。红方这还能电，跟黑方对炮，是这么一个情况。那么不跳了，忍一忍呗。黑方把车抽出来。龙椅有点个挺，个撇我。这回我进马一将，把你红方这俩阻断，然后我再吃马。要丢子，孟晨马七进九对子儿。现在看不出什么，一会儿比较尴尬。往中间跳是否会好一点呢？咱们接着走啊。黑方进马炮将，红方撑势了，没办法呀，你不能再电炮了。双将要解杀就得这样，这炮白丢了，不能电炮，撑势，再进马，红方可以回来，没事小蒋突发奇想，我往这儿不，将着军呢，等红方回老帅的时候，黑方进边卒，完了，东北著名菜系铁锅炖大马。跑不了了，红方吃个卒，抓炮，往后撤，平中炮叫抽，黑方补士，抓炮，藏起来，再捉马，小蒋却反，逃车，拱马，吃掉，退车，齐合，胜局已定。孟晨不玩了，投了，黑方多一子，而且还是车马炮的组合。红旗少象多兵也不行了，比如说红方现在吃卒，黑方可以将几下，调整居位，然后再上马。马五进六很厉害，马五进三也不错呀。红旗防不住了，行了，各位关注点赞，下期再见吧。